በላይነክ እንዴ አስመጭ እና ላኪ በቀባት ሰሎች ኤክስፖርት ስራ በመስማራት ላለፉት 10 አመታት 3.8 ሚሊዮን ኩንታል ሰሊት ወደ ውጭ ልኮ አንደኛ በመሆኑ ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ ደረጃት ዋንጫና የመስክር ወረቀት አግኝቷል በተጨማሪም ደረጃቱ ለሀገር ግንባታ ወሳኝ የሆነውን የውጭ ምንዛሪ በማስገባት ከፍተኛ ውጤት ስላስመዘገበ ላለፉት 8 ተከታታይ አመታት ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕላቲኒየም ዋንጫና የመስክር ወረቀት ተሸልሟል በኢምፖርት ኤክስፖርት በሆቴል አገልግሎት በትራንስፖርት አገልግሎት በኮንስትራክሽን ማሽነሪ ክሬያ አገልግሎት በግንባታ ስራ በዘመናዊ እርሻና በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የተሰማራው ድርጅቱ ለዚህ የንግድ ስራ ተሰጥቶ ድድር የመጀመሪያ ደረጃ ስፖንሰር በመሆኑ ደስታ ይሰማዋል በላይነክ እንዴ አስመጭና ላኪ ቢዝነስ ከመጀመር በብቃት እስከማስተዳደር ብሎም ተወዳድሮስ ከማሸነፍ በአንደኛው ክፍለ ዘመን በዘመናዊ የንግድ አመራር ጥበብ የተቃኙ የዶክተር አቦሻያለው የተለያዩ የቢዝነስ መጽሐፎች ኖ ለርሶ ለታታሪው ነጋደ የሥራ ፈጠራ ሐሁ ፋይናንስ ማኔጅመንት የውጤታማ ቢዝነስ ሚስተር ኢንቨስትመንት እና ስቶክ ማርኬት የሲያጭ ስትራቴጂ ማርኬቲንግ ካይዘን እና ቢዝነስ ስትራቴጂን በየመጽሐፍት መደብሩና ባዛሪዎች ይጃገኛቸዋል የንግድ ዕውቀት ሙሉ የንግድ ሰው ያደርጋል ሰላም ተመልካቻችን እንደምሰለበታችሁ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እየተዘጋጀ ወደናንተ የሚደርሰው የንግድ ስራ ተሰጥቶ ውድድር አሁን ጀምሯል ካርባ ተወዳዳሪዎች መካከል ምርጥ 10 የስራ ፈጠራ የሚለይበት ምራፍ ላይ እንገኛለን አምስተኛው ዙር የንግድ ስራ ተሰጥቶ ውድድር ሊጠናቀቅ የቀረው አንድ ሳምንት ብቻ ነው አስተያይቶቻችሁ በ800 ላይ ዊንን በማስቀደም ልታደርሱን ትችላላችሁ ሳምንት የመጨረሻውን ክፍል ከናንተ አስተያየት ጋር ይዘንቀርባለን አሁን ሁለት የፈጠራ ስራዎችን ወደናንተ እናቀርባለን የመጀመሪያው የዶክተር ሲሳይ ወልደ ገብሬል የፈጠራ ስራ ወደናንተ ይቀርባል የዶክተር ሲሳይ ወልደ ገብሬል የፈጠራ ስራ ምርጥ 10 የስራ ፈጠራን ይቀላቀል ይሆን ተከታተለን እንመለሳለን ማንም ሰው የሚወዳደሩ ራሱን ለማበልጸግ ነው መጀመሪያ ራሴን ሳላበልጽ ራሴ የፈጠራ ሰው ሳላስብል ሌላው መስበክም ማስተማረም አልችልም ስለዚህ መጀመሪያ መፈልገው ምንድነው ሪኮግኒሽን ውቅናው ነው መድረክ ላይ የኔ ውጤት እና ስሙ የፈጠራው ውጤት መታየት ማለት አንዱ ትልቅ ጸጋ ነው የፈጠራ ራሱ ምልክት የማያሳይ የላም ግት ወይም ጡት በሽታና የወተ ደህንነት መመርመሪያ ሪኤጀንት ኦርቂይት ማምረት ነው የኢንተርፕራይዙ ስም እንግዲህ ግል ባል ንብረት ነው ባዮ አድሚክስ ይባላል ባዮ አድሚክስ ኢዝ ናቲንግ ቡት ባዮሎጂካል አድሚክስቸር ለማለት ነው ባዮሎጂካል አድሚክስቸር ህይወት ያላቸው ነገሮች እጽዋትም ወር ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ቱጌዘር ሚክስ አድርገን ባዮ አድሚክስ ባዮሎጂካል አድሚክስቸር ከሚለው እንትነው ንግድ ፈቃደም በዚያው ባዮ አድሚክስ ኬሚካልስ ኦርጋኒክ ኬሚካልስ ኤንድ ዳያግኖስቲክስ ነው የሚለው የጤና መመራሪያ ምርት ነው እንግዲህ ምናመርተው አሁን ያሰራጨሁት አሁን ማቀርበው እንግዲህ ያ 5 አመት ፋይናንሻል ፕሮጀክሽን ያዘ ቢዝነስ ፕላን ነው ባጭሩ እንግዲህ ጀምራሉ ብዬ አሰብኩት ምንም እንኳን በትንሹ የተጀመረ ቢሆንም በማስ ከጥር በኋላ ያሉት አምስት አመታት ጀምራል ብዬ ገምታል ማህተም የምራሱ ዛፍ ነው ባዮ አድሚክስ እጽዋት ነው የኔ ግባት እጽዋት ነው ለማለት ነው እዚ ላይ ሎጎን እየተጠቀምኩት ልክ እንደ ሰው እንሳት በበሽታ ያዛሉ በሽታ አምጪ ህዋሳት ደግሞ እንግዲህ ከአካባቢው ነው የሚገቡት በተለያዩ የሰውነት ክፍል በአፍም ሊሆን ይችላል በቆዳም ሊሆን ይችላል በቲት በአደር በነዚህ አራት ቀዳዳዎችም ሊሆን ይችላል from the environment ስለዚህ mainly ya ላሞች ላይ ነው አትክሮት ያደረጉት ምክንያቱም ወተት ምንድነው የወተት ላሞች ናቸው እንግዲህ አብዛኛው ለቺፕ ሶርስ ኦፍ ፕሮቲን ምን ተቀመምበት በማህበር ሰባችን ላይ እና ሁለት አይነት በሽታ አለ ክሊኒካል እና ክሊኒካል ያልሆነ ወይ ምልክት ማያሳይና የሚያሳይ ስለዚህ አብዛኛው የላሞች ግት የሚያጠቃው ወተትንም የሚያበላሸው የማይታየው ነው ለቬተርናሪ ዶክተሩ የማይታየው አይነት የማስታይትስ ወይ 
የግት በሽታ ነውና እሱን ወተቱን ብቻ ስሞል ድሮፕ 3 ml of the milk በመጠቀም ብቻ ጀል ፎርሜሽን ነው ምናየው ይሄ ነው እንግዲህ ምልክ ስለማያሳይ ሎጂክ ነው አይመረመርም ስለዚህ ካልተመረመረ አይዘር ጀነራላይዝድ ይሆናል ወደ ሰውነቱ አይሄዶ ሌላው ሲስተሚክ ፕሮብለምስ ያመጣሉ ሜዲካል ተርሚኖሎጂ ነው መጣቀሙ ሜቢ እንትኑም ይዘቱም የሜዲካል ክሬቲቪቲ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ግቱ ታመመ ማለት ሁለት ሎስ ነው ያለው አንደኛው የላሟን ፊዚዮሎጂ ተበላሽቷል ታማለች ፕሮዳክሽን አሰጥም ሁለተኛው የታለበው ወተት የተበላሸ ነው ወደዚህ ፈጠራ እንዴት ምን አነሳሳ ህምል ጥያቄ ከተነሳው ኋላ ማብራራው ነገር ይሆናል ማክያቶም እንደዚሁ ጄል ፍሌክ ነገር የሚፈጥርብን አብዛኛው ጊዜ ኢትስ ቢኮዝ ኦፍ ወተቱ ተበላሽቶ ስለነበረ ነው በብዙ እንትን ማንኛውም ገበሬ በራሱ ጊዜ በስሞል ድሮፕ ኦፍ ዚስ ሪኤጀንት መርምሮ ህክምና እንዲፈልግ በሚል ነው ይሄን ፈጠራ የሰራ ነው ዋና ጭብጡ ምንድነው እንሳትን ጤና መጠበቀ ነው ፕላስ ሃይጂኒክ ኤንድ ሆልሳም ንጽህናቸውን የተጠበቁ ፉድ ኦፍ አኒማል ኦሪጅን ለህብረተሰቡ ማቅረብ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የተፈጠረ ነው ያው ፓተርን ስጡኝ ብዬ አልተከራከርኩም ያው ባለው ታርጌታችን ንግድ ስለሆነ ማለት ነው የፈጠራው ውጤቱ የግድ ባለሙያ ማንንም ገበሬ ሊሰራው ይችላል ሲምፕሊ ሚክሲንግ ይሄ ነገር ሰር ይቻለታለው 3 ml of this reagent እና 3 ml equal volume is a principle equal volume 3 ml ወተት 3 ml ከዚች ስለዚህ ይችኛው 150 ml ነች meaning 150 ml ለ 3 ml ለስንት ላም መመርመር እንደሚችል or ለስንት ኳርተር መመርመር እንደሚችል መገመት ቀላል ነው ማንኛው በወተት እርባታ ላይ በወተት ላሞች እርባታ ላይ የተሰማርተ የሚገኝ ግለሰብ መጠቀም ይችላል በራሱ ቬተርናሪያን መጋበዝም መክፈልም መጥራቱ ማያስፈልግም በራሱ ጊዜ የምርቱ ስም ኢኤምቲ ብየዋለሁ ኢትዮጵያን ማስታይትስ ቴስት ምንም እንኳን አንድ አንድ ሰዎች ፕሮዲዩስ ኦፍ ኢትዮጵያ ምትለዋን ሲያዩ መጥፈው እንት ይላሉ ግን ኤኒዌይ እናሸንፋለን አንድ ቀን ያው ህጋዊነት በተመለከተ ኢትስ ሶል ፕሮፕራይተርሺፕ የግል ባለ ንብረት ነው አንስተኛ ቢዝነስ ደረጃ ላይ ነው ያለው ያው ምንም እንኳን ነጋዴ ቢዝነስ እንድነው ንግድ ፈቃድ ወጥቶበት ብንሸጥም ብንለውጥም በአንስተኛ ደረጃ ላይ ነው እንትን ያለ ነው ቦታው መቀሌ ነው በራሴ ቤት ራሴ ወደ ዘጠኝ አይነት የክሬቲቪቲ ውጤቶች አሉኝ ገበያ ላይ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በራሴ ቤት 250 ካሬ ላይ ባሎ ፕላስትሪ ፍሎር ላይ ነው የራሴ ላቦራቶሪ ዲቨሎፕ አርጌ አካራ ያለው ሳልል ላቦራቶሪ ገምብቼ እየሰራ ያለውት ማለት ነው አንድ ቢዝነስ ሳክሰስፉሊ እንዲሮጥ አጋዦች ያስፈልጋሉ ሚባል ኢትስ ፋክት ማይክሮባዮሎጂስት አለኝ ሁሉ በማስተርስ ደረጃ ናቸው ኬሚስት አለኝ አካውንታንት አለኝ ጥሩ አትሊስት ከሰባት አመት ኤክስፒሪያንስ ያላቸው ምክንያቱም ይሄ ቢዝነስ ሲጀምራ 3 አመት ስለሆናት ማለት ነው ያው አብዛኛው ጊዜ ወደ መድረክ ብልጭ ብልጭ ማለቱ እኔ ያልችልበትም ነበረ ኤኒዌይ ቀደም ብዬ ነው እቺን ፈጠራ ያሰራውትና አማካሪዎች አሉን ኢፊካሲዋን ስታቢሊቲ ወዘተ የሚሉት ነገሮች አሉ እሱን እንት የሚያረጉ ዋዝ ዘ ሄል የቴክኖሎጂ ሳይድ ኢፌክት እንግዲህ እንግዲህ አዚ ላይ ወደ 11 አካባቢ የጉልበት ሰራተኞች አሉ ሁለት ቋሚ አሉ 3 ባላይ የሚዋዩቹ ብዙም ደሞዝ ገንዘብ አይፈልጉም ለርዳታ ለኦልሞስት በዶኔሽን መልክ ነው ሞያቸውን የሚሰጡኝ እና እኔም እንደ ባለቤትነት አለን ተወዳዳሪዎቼ ሲኤምቲ ነው አንዱ which is not available currently in the marketplace ሁለተኛው ካርድ ነገር አለች ኢምፖርት ፍሮም ቻይና አብዛኛው ዩ ኖ ምናልባት ኢፒዲሚዮሎጂ ኦር ሜዲካል ሰዎች ካላችሁ ሴንሲቲቪቲ እና ስፔሲፊሲቲ የሚባሉ አሉ በዚያ የኛ ይበልጣል ምክንያቱም ኤክስፐሪመንቱ መጀመሪያ ያሰራው ሪፈረንስ ዘ ቶ ዘ ሲኤምቲ ዘ ካሊፎርኒያ ማስተይት ስቴትስ ፍሮም አሜሪካ ስለዚህ በየወረዳዎቹ አይደረስም ፕላስ ደግሞ ፎልስ ፖዚቲቭ ይበዛል ስለዚህ ክብ ወረቀት ነች ወተትም እዚያው ሲጨምር ኤኒዌይ አጠቃቀም ላይ በጣም ችግር ያለባት ነች እና ይሄ በተሻለ መልኩ ሰርተን አቀረባናል ራአያችንና ግባችን እንግዲህ ያንዳንዱ ገበሬ አውቆት አጠቃቀሙን ተረርቶ የእንሳቱን ጤና እንዲጠብቅ ለማድረግ ነው ጀነራል ኤንድ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ጥቅል አላማ እንግዲህ በቀይ መመርመሪያ ውህድ ማምረትና ተደራሽ ማድረግ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ 46000 ሊትር ማምረት ፈልጋለሁ ምክንያቱም አሁን የለምልበት ካንዳን ዩኒቨርሲቲስ ሲደወልልኝ ወይኔ ያላመረትኩም የለምልበት ጊዜ አለ እና አትሊስት 
በብዛት በቦትል ኳልኩሌት ሳረገው 312000 ቦትል ኦፍ ዚስ ዚስ 100 ml ቮሉም ይሄን ያክል ተሆናለች ማለት ነው ያ መልካም አጋጥሞቹ ዛስ ናይስ መበራከት ያንዳንዱ በየከተማው በግሩፕ በግሩፕ ሆኖ ላም ማድለ ምንድን ነው የወተት ላም ርባታ ነው የሚከፍቱት ዛስ ለኔ በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው አንስተኛ ምድር ነው የአኒማል ሀዝባንደሪ ነው ሃው ዓለም ነው ራሱ ነው ሃው ማናጅመንቱ ጤናቸው አይጠብቁምና ባክቴሪያ ኢንፌክሽን ይገባል የአፍላክ ቶክሲን ኔቸር ታቁታላችሁ ኢትስ ፍሮም ዘ ኢንቫይሮንመንት ኢን ዘ ፊድ ይሄንን ፕሮዳክት የሚተካው አለ የለም ክሊየርሊ የሚተካው ከፕራይስ አንጻር ምናምን ተንትኖ ማለት ነው በኔ የለም አይ አም ዘ ኤክሰፕሽናል ዛስ ዋይ አይ ዋዝ ሻውቲንግ ካንት ፓተን ሰጪዎች ጋር ብዙ እንትን ውስጥ ገብቼ ነበር የለም ይሄንን ፕሮዳክት ለማምረት የሚያስፈልጉት ግብአቶች ከየት ነው የሚገኙት ታኒንስ ሴል መምብሬን ኦፍ ዘ ሴልስ ሚልክ ውስጥ ያሉ ሴል መምብሬንስ ራፕቸር አርገው ዲኤንኤውን መጥቶ ጀል ከመሰጠው ኬሚካል ጋር ጀል ፈጥሮ ጀል ዲያሳየ ነው የሚፈልገው ሶማቲክ ባክቴሪያ አለ ማለት ሶማቲክ ሴል አለ ማለት ነው ዲፌንስ እነዚህ ኢዮዚኖፊል ባዞፊል ኒውትሮፊል ምንላቸው ሜዲካል ቴክኖሎጂስ ናቸው እነዚህ አሉ ማለት ነው ወተት ውስጥ ይሄን እነዚህ ማፍረጥ ነው የኔ ስራ ሴል መምብሬናቸውን ስፔሻል ዲኤንኤ ያለው ኒውክለስ ውስጥ ነው ኒውክለሱን ብዙ መምብሬን ነው መባሰው ማበላሸው ሪሊዝ ሆኖ ዲኤንኤ እና የኔ ኬሚካል ሪአክሽን ነው ጀል የሚያሳይ ያ ነው ፕሪንሲፕሉና ሄርባል ነው የፋይናንስ ሶርሱ ከየት ነው አንደኛ ዘጠኛ አይነት ፈጠራ ፈሳሽ ማዳበሪያ አለኝ የቶሃን መድኃኒት ለሽታ ያለለው ጠለበ ነው ያለው ለዩኒቨርሲቲዎች ማቀርበው ነው ነኝ የወርቅም ተሸላሚ ነበር ቆያ ምን አልባት አንድ አንዶቻችሁ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ጥሩ የራሴ ጥሩ ግብአት አለኝ ሚደግሙ አትሊስት በሶስት ጥፍ የደሞ ዘን ሶስት ጥፍ ላገኝባቸው የሚችሉ ነገሮች እስቲ ዞስ አር ኖት ኢናፍ ዛስ ዋይ አም ሄር ቱ በግ 170 8500 ብር ያስፈልገኛል አንድ እቃ ለመግዛት ብዬ እንትሩ ላይ ኢንክሉድ ያደረኩትና የኔ ሼር ብድር እርግጥ አልወድም አንተርፕሪነርሺፕ ሰበካ ሰበክ በየ ዩኒቨርሲቲው ያ ብድር ጥሉ ነው ምላቸው እኔ በበኩሌ ብድር አልወድም ግን 50% የተወሰነ ይበድር አለው ሚል እንትና አለኝ ውስጥ በራስ ላቦራቶሪ ወይም በራስ ደረጃ ቴስት አድርገ ይሄንን ፕሮዳክት ስታወጣ ወደ ገበያ ስታስገባ ግን ከእንስሳት ጋር እና ከሰው ጋር ባንድም በሌላ መልኩም ቁርኝት ስላለው በናሽናል በሆነ ተቋም ቴስትድ መሆን አለበት ሰርቲፋይድ መሆን አለበት ስለዚህ በተለይ በዚህ ኤሪያ ላይ ከሚሰሩ ተቋማት ሰርቲፋይድ ሆኖ ምክንያቱም እንትኑንም ያፓኬጁንም ያየው ስለነበረ ከመሄድ አንጻር የተረደ ርቀት ምን ያህል ነው ምክንያቱም ቀጣይ ሌሎች ፕሮዳክቶችንም በዚህ አግባብ እየሰራ ለተይርት ይችላል ግን ናሽናል የሆኑ ስታንዳርዶችን ሜንቴን ከማድረግ አንጻር የሚመለከታቸው ተቋማት እነዚህ ነገሮች እንዲያዩ ከማድረግ አንጻር እንደ ደብረ ዘይት ኢንስቲትዩት ያሉ በእንሳት አብት ላይ በእንሳት ህክምና ዘርፍ ላይ ጠንካራ ስራ እየሰሩ ያሉ ተቋማት ከሆኑት አንዱ ስለሆነ ከነሱ ጋር እነዚህ አይነት ነገሮችን ከማስተካከል ወይም ደግሞ የበለጠ ውጤታማ ከማድረግ አንጻር የድክበት የግንኙነት መስመር ካለ ተቃሚ ነው በየ ስለማስብ አሃብ ዘ ሰርቲፊኬት ፍሮም ዘ ኤፍኤም ሃካ ሃው ዎዝ ኢት ፉድ ሜዲሲን ኤፍኤም ፉድ ሜዲሲን ሄልዝ አውቶሪቲ ሄልዝ ኤንድ ሳምቲንግ ኬር አውቶሪቲ ዘር ኢዝ ኤፍኤም ሃካ ኢንስቲትዩሽን እዚያ ማይስ ላይ ነው ቴስት የሚደረገው እርግጥ እንግዲህ ማካበድ እንዳይሆን እንጂ የኛ አዚያ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ምንሰራው ነገር ይሻላል ይገምታለሁ ሶ ሶሪ ቱ ሰይ ዛት ሲኤምቲ ዋይሎስ ፍሮም ዘ ማርኬት ቬሪ ኤክስፔንሲቭ ላንድ ሊትር 4 ሽብር ነው እኔም ካፓ ቴስት ስታቲስቲክስ ካፓ ቴስት ለመስራት ኮምፔር ለማድረግ ይቺ ስገዛ በ 4100 ብር ገዛው ሲኤምቲ የካሊፎርኒያው የቴስት ለምን እንደሆነ ከገበያ ወጣው ይሄን ኤክስፕሎር አድርጋለሁ ይሄ ፕሮዳክሽን ፕሮሰሱ ለማስ ፕሮዳክሽን ለማምረት ስላሰብክ በሚገባ ሪላብል መሆኑን ማሳየት ይገባል ብዬ አስባለሁ ትንሽ ስታንዳርዱን ከፈ ብታረጋው ለምሳሌ ስልከን ኢንተርናሽናል ብታረጋው ሌላ ደግሞ ለኢትዮጵያ ለሁለት አይ ሚን ብቻ የኢትዮጵያ ገበሬው መጠቀም ይችላል አለበት ለምሳሌ ሚሊ ሊትር ላይ ልክ እንደዚህ ሲምፕል ለገበሬው ሊረዳ በሚችለው መልክ ቢሆን ሌብሊንጉ በእንግሊዘኛ ነው የሚጠቀመው ሰው ገበሬው አማርኛ ነው ባለበት ቦታ 
ትግርኛም ሊሆን ይችላል ለሮብኛ ከመቀሌ ዲስትሪቢሽኑ ኦሮጂስኩሱ በጣም ኤክስፔንሲቭ ስለሚሆነብ ምርቱ መሆን ያለበት ወደዛ ሞር ከብቶ ወዳለበት አከባቢ ይሄንን እንዴት ነው አላስተዋልከው ሞይ ነው ሴንሲቲቪቲ እና ስፔሲፊሲቲ ከውጪ ከሚመጣው ተመሳሳይ ላብ ምርንትን ዳያግኖስቲክ እንትን በላይ ነው ብላል ይሄ ከሆነ ኢትስ ጀስት የነገርከን ያለ ነው ስለ ግሎባል ፕሮዳክት ነው ማለት ነው ምክንያቱም ሴንሲቲቪቲ እና ስፔሲፊሲቲ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ኢን ክሪቲካል ኢሹ ነው 84 ብርነች ላንዶዋ አንድ አንድ ፍሬ ለሚገዛ ስለዚህ ኤኒ ኤኒ ካፍቴሪያ ምግብ ምድ ነው ወተት የምትቀበሉ ካላችሁ ራሳችሁ ቴስት አርጉ አፍላቶክሲን አብዛኛው አፍላቶክሲን ፖዚቲቭ በዚህ ፖዚቲቭ ነው መመረማሪያ ነው ራሱ ሙሁር መሆን አይጠብቅም እኔን ፈጠራው ጤት ለመጠቀም በጣም ቀላል ነው ለአጠቃቀሙ ስለዚህ በትንሽ ዋጋግንቶ ተደራሽ ሆኖ በአገሪቱ ውስጥ ተሰራይቶ ጨረታዎች አሸንፈ እንግዲህ ለሌሎች ለሌሎች ሰዎች አራ መሆን ነው የኔ እቅድ ከታችሁት የዶክተር ሲሳ የፈጠራ ስራ ምርጥ 10 የስራ ፈጠራን ተቀላቅሏል አሳይቶቻችሁም በ800 ላይ ዊንም በማስቀደም ለታደርሱን ትችላላችሁ እስካሁን ባሰላለፍናቸው ዝግጅቶች ዘጠኙ የስራ ፈጠራዎች ምርጥ 10 የስራ ፈጠራን ተቀላቅሏል አሁን ያቶ ኪዳኔ ወልደ ስላሴ የፈጠራ ስራ ወደናንተ የሚቀርብበት ጊዜ ላይ እንገኛለን ያቶ ኪዳኔ የፈጠራ ስራ ምርጥ 10 የስራ ፈጠራን ይከላቀል ይሆን ተከታተለን እንመለሳለን ወይ ማሸነፍ ነው ወይ ደሞ ይሄ እኔ ጋር የነበረው ቴክኖሎጂ ህዝቡ ጋር መدرسው ራሱ መጠበቁ ለኔ አንድ ትልቅ ነገር ከማሸነፍም በላይ ህዝቡ ጋር ገበሬው ጋር ድርሶ ማየት ለኔ ከማሸነፍም በላይ ይሄንን እንግዲህ መጠበቁ አብረን በተለያዩ የሥራ ዘርፎች ማለትም በብረታብረት በየዳ ሥራ በጋራይ ሥራ በእንጨት ሥራ በኮንስትራክሽን ሥራ በፋይበር ግላስ ሥራና በማሽን ማጎልበት ሥራ የ31 አመት የሥራ ልምድ አለኝ ይሄ የቀረብኩላችሁ ሥራ ባለ 31 መስመር የጤፍ መዝሪያ ማሽን ወይም የጎን ስፋቱ 6 ሜትር የሆነ ማሽን ነው ይጀላችሁ የመጣሁት በቀጥታ ወደ እንትናችን እንገባለን አ ጤፍ በአብዛኛው ያገራችን ክፍል በአናነት ለምግብነት የሚውል የእህል አይነት ነው እንዲሁም የውጪ ዜጎች ትኩረት እየሰጡበት የሚገኝ የእህል አይነት ነው ሆኖም የመርት ስርዓቱ በዘመናዊ አዘራር ሁኔታ የተደገፈ ባለመሆኑ ምክንያት ውጤታማ ብዙ ውጤታማ አይደለም ከነዚህ የዘርፉ ተግዳሮቶች ውስጥ አንዱ ሳይንሳዊ ያዘራር ሂደትን ያልተከተለ መሆኑ ነው በርግጥ እንደሚታየው አብዛኛው የኢትዮጵያ አርሶ አደር ገበሬ በብተና ነው እየዘራም ይገኘው ገበሬው የሚጠቀመው ማዳበሪያ ከውጪ የሚገባውን ብቻ ነው የሚጠቀመው ምክንያቱም መሳሪያ ባለመኖሩ ምክንያት ማለት ነው በተጨማሪ የማዳበሪያ የፍሬ ይዘት ትልቅና ትንሽ በመሆኑ ትንልቁ ያረፈበት ቦታ በዛ ያለ ምርት ሰታል ትንንሽ ያረፈበት ቦታ ደከም ያለ ምርት ሰታል ይሄም ራሱን ይቻለ በመርት ላይ ተጽኖ ያሳድራል ማለት ነው ይሄንን ችግር ለመፍ ለመቅረፍ በርካታ ሙከራዎች የተደረጉ ቢኖሩ ተሽከርካሪ ጎማ የሚገጠምላቸው ነው ያ ደግሞ በጭቃ የሚያዝድሉ ሰፊ ነው በማረሻ ላይ የሚገጠሙ ናቸው ይሄ ደግሞ የባሳድ ካሚ ነው ጤፍ ብቻ ለይተ የሚዘሩ አሉ እነሱም እንደዚሁ የራሳቸውን ያል ችግር አለ በሰውጭ የሚያዙ ብሎም የመስመር ወሰናቸው ከአንድ እስከ 6 ብቻ ነው ማለት ከአንድ ፈር ያልዘለለ ማለት ነው ይህ መሳሪያ የጤፍና ማዳበሪያን በአንድ ጊዜ መዝራት የሚያስችል ነው እንደገና ክብደቱ ከ6 ኪሎግራም እስከ 10 ኪሎግራም ነው ያ የኛ ሀገር መሳሪያ አምስት ክብደቱን መመዘን አይቻልም ከ6 እስከ 10 ኪሎግራም ነው ቀላል ነው ላያያዝ ማለት ነው ያው ከዚህ ሳይታች ዛድረስ እንደርስ ማለት ነው የበተጨማሪ ደግሞ ይሄ መሳሪያ ሽንት ለማዳበሪያነት መጠቀም ያስችላል አዛባንም ደግሞ ለማዳበሪያነት መጠቀም ያስችላል 
ከውጪ የሚመጣው ማዳበሪያ ደግሞ በውሃ ተበጥብጦ ይጨመርና ያው መሬት ላይም ካረፈ በኋላ መመመቱ ስለማይቀር ይተበጥብጦ ይጨመርና በመስመር በቁጠባ ለመዝራት የሚያስችለን መሳሪያ ነው ማለት ነው። ከጉልበትና ከፍጥነት አንጻር የሰው ጉልበት በብተና ከሚዘራው ይሄ መሳሪያ በ200% የፈጠነ ነው በጤፍ ብቻ ማለት ነው። በማዳበሪያ ደግሞ በ100% ነው የሚፈጥ ነው። ምክንያቱም ገበሬው ሲሄድ ይዘራል ሲመለስ አይዘራም ለምን ንፋሱ የዘር ሂደቱን ስለሚበትንበት ነው እንደዛ ያው ነው ሁለቱ ሰዎች ለጤፍና ለማዳበሪያ ለመዝራት የሚያወጡት ጉንበት በድምሩ 150% ሴቭ ያደርግልን በብተና ሲዘራ እንደምታዩት አንድ ቀርጥ ወይም ሩብ ሄክታር መሬት ወይም 50 በ 50 የሆነ መሬት ለመዝራት ገበሬው በብተና ሲዘራ 75 ጊዜን የሚመላለሰው ጤፍ ለመዝራት 50 ጊዜ ይመላለሳል ለምን ሲሄድ ይዘራል ሲመጣ ይዘራል ንፋስ ስለሚረብሾ ማለት ነው ማዳበሪያ ሲዘራ ግን ሲሄድም ሲመጣም ስለሚዘራ 25 ዙር ነው በአጠቃላይ 75 ዙር ይዘው ይፈጅበታል ለመዝራት ማለት ነው ይሄ የኛ መሳሪያ ግን አራት ጊዜ ሄዶ አራት ጊዜ ሲመለስ የዘር ሂደቱን ይጨርሳል ማዳበሪያም ጤፍም በአንድ ላይ ማለት ነው ከላይ በንጽጽር ለማስረዳት እንደተሞከረው ዙሩ በበዛ ቁጥር ዘሩ ለመዝራት አታካች ሆነበታል የሚመላለሰው ዘር ለመዝራት የሚመላለሰው አስፋልት ላይ ወይም ኮብልስቶን ላይ አይደለም ጭቃ ላይ ነው እና ያንን የበለጠ እንትን ያደርግለታል ገበሬው ደግሞ ማሳው በጣም ጭቃ በሆነበት ጊዜ ለመዝራት የሚፈልገው በተለምዶ ላሽ የሚባል አለ እሱ ይበላብኛል ብሎ ስለሚያስብ ነው ይሄ የኛ መሳሪያ ግን ላሽ የሚባሉት እነዚህ ጥቋቁር ቁጫቾችን ለማጥፋት ጸረተባይም ውስጥ መጨመር ይችላል ማዳበሪያው ውስጥ ጸረተባይም ሲጨመር ያንን የበለጠ ሞር የማጥፋት እድል አለው ይህ መሳሪያ የሚሰራው የወዳደቁ ፕላስቲኮችን መልሶ ሪሳይክልድ በማድረግ ምንም አይነት የስፔር ፓርት ከውጪ ሊመጣ ይችላል ዋናው አይችናት ቺም ተያዋት ማለት ነው ቺና ቺናቸው ያ አብዛጋ የተገጠመው ማለት ነው ሌላው ምንም ስፔር አይደለም ይችላል ይችንም ራሳችን ነው ምናመርታት ይሄንን ምናመርተው በፕሮቶታይፕ አይነ ደረጃ እዚ ላይ አለ ይሄ የላይኛው እንጡት ይሰራልናል ይሄ ደግሞ እንደዚህ ፓንች አርጎ ያወጣልናል ማለት ነው የታችኛውን የሚሰራ ደግሞ እዛ ውስጥ አለ አቃም ነው እንግዲ እነዚህ እዚህ ውስጥ ገብተው ነው እንዲሰሩ ያደረግ ነው አንደኛው ውስጥ የገባ ነው ግዜ ስለም በላቢ ነው ይሄን ይመስላል በዚህ አይነት ፕሬስ ተደርጎ ይሰራል ይሄኛው አካል ብቻ ሳይው ሙሉ ለሙሉ ማየት እንችላለን ማየት እንችላለን ይቻላል ይችኛው አቀዳዳት ተፈሳለች ይሄ ከመክደኛ ይሆናል ማለት ነው ማከፋፈያ ነው ይሄ ይሄ ለሱ ለማምረት የተዘጋጀ ነው ሞልድ ነው እንግዲህ ፕሮቶታይፕ ነው ዋናው ለመስራት ትነ ያደረግ ነው ማለት አልሚኒየም ነው ሞልድ ነው ይሄ እዚ ላይንም ይጋገረው እና መጀመሪያ ሱ ለመስራት በብረት እንደዚህ ሞከረን ነበር በብረት እንሞክር ላሜራውም ብረቱም ብሎን ሁሉም ነገር የውጪ ተጽኖ ነው ያንዳንዱዋ ብሎኗም ላሜራውም ከውጪ ነው የምትመጣው ይሄ ግን ወዳደቀ እዚሁ መሰራት አለበት የሚለው ነገር ነው አስበን እንትን ያደረግ ነው ማለት ነው ይብን ዋጋ ለመቀነስ እንዲያመቸል ማለት ነው ማሽኑ ያው 6 ሜትር ርዝመት አለው በሚንቀሳቀስበት ወቅት ቫይብሬት ፈጥራል አንድ ሰው እዚህ ጋር ይዟል አንድ ሰው እዛ ጋር ሲይዘው 6 ሜትር ስፋት ስላለው ማሽኑ በራሱ ይርገበገባል እና የዛን እርግብ ግብይት ተቀብሎ ነው ማሽኑ ኢነርጂ የሚፈጥረው ሌላ ምን ሞተር ምናም ምናም ነገር ሳይያስፈልገው በርዝመቱ ብቻ በሚፈጠር እርግብ ግብይት ጤፉ እንዲፈስ ያደርግና በዛ ሲስተም እንዲዘራ ያደርጋል ማለት ነው ሌላው ተጨማሪ ጥቀመታው ደግሞ እድሜው ከ15 አመት በላይ የሆነ ቀጥ ብሎ መራመድ የሚችል ወንድም ሴትም ሁሉም ሰው ማንም ሰው ሊዛራበት ይችላል የተለየ ዕውቀት የሚያስፈልገው ነገር አይደለም ይሄ ይሄ ማሽን የጤፍ ስራትን ሳይንሳይ ማድረግ የገበሬውን ምርት ያሳድጋል ገበሬው እጁ ላይ የሚገኘውን ያዛባ ሀብት ወደ ማዳበሪያነት እንዲቀይረው ያግዛል በቀጣይም ደግሞ ሽንትን አጠራቅሞ ወደ ማዳበሪያነት በመቀየር ለማዳበሪያ የሚያወጣው የነበረው ኢንቨስት በማስቀረት ራሱን ይቻላል ያፈጥራል ለላ ለፕላስቲክ ሪሳይክል አድራጊዎች ከፍተኛ የሆነ የገበያ መዳረሻ ይፈጥራላቸዋል 
ይወዳደቁ ፕላስቲክ ሰብሳቢዎች የጥሬቃው ፍላጎት ሲጨምር በፊት ከነበረው የተሻለ ገቢ ለማግኘት ይችላሉ ብሎም የቤት ውስጥ መቤት የቤት መቤት እነሱ ጋር ነው መጀመሪያ ፕላስቲኩ የሚመጣው እነ ያው ይሰበስቡታል ገንዘብ ስለሆነ ይሰበስባሉ ሰብስቦ በመሸጥ ራሱን የቻለ ተጨማሪ ገቢ ያስገኝላቸዋል ማለት ነው ስራአትነትን በመቀነስ አንጻር ይህ ማሽን በአንድ አመት ውስጥ 10 ሺህ ቢሰራ ለ55 ሰዎች የስራ እድል ይፈጥራል ምክንያቱም ያው ያያችሁት ነው የማገጣጠም ሲስተሙ ራሱን እንትን ያደርጋል 1 ሚሊየን ቢሆን ደሞ 5 ሺህ 500 ሰዎች ቀጥታ በስራው ላይ የሚሳተፉ ናቸው በአንድ አመት ውስጥ ላንድ ግለሰብ ብቻ ሳይሆን ለብዙ ሰው የስራ እድል ይከፍታል ማለት ነው ዲማንዱ በሚሊየን የሚቆጠር ስለሆነ 5 ሺህ 500 ሰው ላንድ ሚሊየን ለመስራት የስራ እድል ይፈጥራል ማለት ነው አገራዊ ፋይዳው በጣም ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው ይህንን ማሽን ለመስራት ይህንን ማሽን ለመስራት አነስተኛ የፕላስቲክ ማቅለጫ መሳሪያዎች መስራት ይተበቅብናል ያው እንትኑ ላይ ገልጭ ያላችኋለሁ ሰፊ ስለሆነ እዚህ ጋር እንትን ለማድረግ ከብዳል ማሽን ለመስራት 1 ሚሊየን 169600 ብር ያስፈልጋል የአንድ አመት የቤት ክራይ 24 ብር የቢሮ ዕቃዎች 15800 ብር የስራ ማስኬጃ 1 ሚሊየን 80850 ብር ያስፈልጋል አንድ ላይ 2 ሚሊየን 290 ሺህ 250 ብር ይሄንን ይዘን 800 መሳሪያዎች ይኖሩናል ማለት ነው ለምን ነሻ ማለት ነው በ2 ሚሊየን 290 ሺህ 250 ብር ይሳብ ማለት ነው አመታዊ ትርፋችን 1 ሚሊየን 408 ሺህ 980 ብር ከ80 ሳንቲም አመታዊ ትርፍ እናገኛለን ማለት ነው አንደኛ አፈር ላይ ስለሆነ ይሄንን የምትጠቀመው እንደማያው የመውጫዎቹ አውትሌቶቹ በጣም ቅርብ ናቸው ለመሬት ከ10 ሳንቲም በላይ አይደሉም ከመሬት ያላቸው ርቀት ስለዚህ አይደፈንም ወይ በአፈር ላይ አይደፈንም ወይ ወይ ደግሞ አየር ላይ አንጠልጥለህ ነው መታስከደው የሚለው ለአፕሊኬሽኑ አስቸጋሪ ያድርገው ነው የሚለው የሰው ዙውርን ይቀንሳል 75 ዙር የሆነውን ይቀንሳል ያልከው ነገር አለ በተለመደው ያዘራር መንገድ አንድ ሰው ነው የዘራም ይሄደው ይሄኛው ግን ቢያንስ ሶስት ሰዎችን ያሳተፋል ብዬ አስባለሁ ግራና ዳርና ዳር አንድ አንድ ሰው አለ ማከል ደግሞ ይሄንን እህሉን የሚከተል ሊኖር ይችላል ሶስት ሰዎች በደምሩ አንድ ላይ ሆነው ነው የሚመላለሱት ስለዚህ የሰው ዙር በሚለው ካሰላ ነው ተመልሶ ያው ሊሆን ይችላል ሰዎች የሰዎችን ጉልበት ከመጠቀም አንጻር የሚለውን እንዴት አይተዋል ሚል ነው እህሉን በመትጨምርበት ጊዜ እህሉ የራሱ ሎድ አለው እንዴ በትንሽ በትንሽ ቁጥ ቁጥ ያረክ እየጨመርክ ነው ወይ ምትዘራው ወይስ ደሞ ይሄንን የሚይዝልህ ነገር ዲዛይን ውስጥ አካተ ደሞ ካስቀመጥክ ትንሽ ሰፋ ያለ ወይ ከበድ ያለ ስለሚሆን ያጠቃላይ ክብደቱ ላይ ሰልፍ ሎዱ ትንሽ ሊሆን ይችላል ይሄ በፕላስቲክ ስለሰራው ግን የእህሉ ክብደት ሲጨመርበት የዲዛይን ኮንሴፕቱን እንዳለ ሊለውጠው ስለሚችል ይሄንን አስበህበታል ሎይ እንደምናየው ዘር መታስቀምጥበት እንትን የሃይላንድ ፕላስቲክ ነው ነገር ግን ቴክኖሎጂው አዛባል ለማዳበሪያነትም ለመጠቀም ያስችላል ብለህን አለና በምን አይነት መንገድ ነው አዛባን በዚህ ለከ እንደ ማዳበሪያ በዚህ ቴክኖሎጂ ማሰራጨት የሚቻለው አንተ የምትዘራውንም የዘር መጠን እንዴት ነው የምትመጥነው የዘር መጠኑ በምን አይነት መንገድ ነው የሚመጣነው የጤፉ ከመጠን በላይ አንድ ቦታ ላይ ድሮፕ እንዳይሆን ቴክኖሎጂው ይሄንን የመመጣና አቅም አለው ወይ ወደ አምስት የሚሆኑ ጎማዎች ላይ ወለይ ሰካሉ አይደል ከተሰኩ በኋላ እንደምናየው የተለያየ ቦታ ላይ ነው ያሉት የሃይላንዱ ግን አቀማመጥ ካልተሳሳትኩ ማhall ላይ ነው የሚሆነው ስለዚህ ጤፉ የሚወርድበት እንትን ፍሎሬቱ በተለያዩ ጎማዎች ላይ የተለያየ ይሆናል የሚል ሐሳብ አለ ይሄን እንዴት ነው እንትን የምታረጋው ሬጉሌት የምታረጋው መገጣጣምና መሸጥ ሌላ አንድ ቢትልቁ ቢዝነስ እሱ ላይ ነው ያለው ፕላስቲክ ሪሳይክል ለማድረግ ራሱን የቻለ ሌላ ትልቅ ስራ ነው ማለት ሌላ ማሽን ይጠይቃል ራሱ ፕሮሰስ ማድረጉ ይሄን እነዚህ ምርቶች ዲዛይን ማድረጉ እንደገና ደግሞ የብረት ስራዎች አሉ 
እነዚህንም እንደገና ደግሞ ሞልድ ማድረግ ዩኖ ራሱን የቻለ ሌላ ማሽን ነው የሚጠይቀው በፕላስቲኩ ይሄን ልሰራት ይችላል እና ይሄ ነገር አይከብድህም ወይ ራዘር እነዚህን ነገሮች አውትሶርስ አድርገ ለሌሎች ሰዎች ዲዛይኑን ሰጠ በፕላስቲክ ፕሮሰሲንግ ላይ ልምዶ ያላቸው በማሽ በብረት ላይ ልምዶ ያላቸው አንተ መገጣጠሙ ላይ ብቻ ተኮረ ዘን የማስተራጨቱ የማከፋፈሉ ነገር ላይ ለማተኮር ምን ያህል አስባሃል አለበለዛ ማሽኑ የፋብሪካው ዩ ኖ ኢንቨ ካቀረበው ኢንቨስትመንት ካፒታል በላይ ነው እና ካፒታል አሁን ያቀረበው ክልል የሚወቃ አይመስለኝም እና ብዙ ስራዎች አሉ ማለት ነው ይወሳስዋል ከዚህ አንጻር ምን አስባሃል የሚለውን ነው ካፒታሉ አንስተኛ ነው ለተባለው እኔ መፈልገው አንድ ምርጫ ለመራመድ አንድ ምርጫ ከተራመድኩ በኋላ የቀረውን ያሰራው አሰፈዋል ወዚ ላይ ምቀር አይደለም አንድ ምርጫ ለመራመድ ያንዳንዱ ይሄንን የሚሰራ ማሽን ሌላ ይሆናል ይሄን የሚሰራ ማሽን ሌላ ይሆናል አንድ ሰው ብቻ አንድ ሃውስሆልድ ውስጥ ቢኖር ይሄ ይሄ መሳሪያ ተጠቃሚነቱ ይሄን ያክል ነው ማለት ነው ብዙም አይኖርም ምክንያቱም ቢያንስ ሁለት ሰው ያስፈልጋል ያቆሙ እንኳን ጤፎቹን አቆመው ጤፎቹን ለማድረግ እንኳን ቢሞከር ቢያንስ ግን የግድ ለማያስ ሁለት ሰው ያስፈልጋል አለ ስለዚህ ሁለት ሰው ባይን ባይኖርስ እዛ ቤት ውስጥ አንድ ሰው ብቻ ያያዝ ባይ ቫይብሬት እናናገኝ ዳርና ዳር ስንይዘው ነው ማያል ላይ ቫይብሬት ምናገኘው ቫይብሬት ለማግኘት ነው ሁለት ሰው መጠቀም ያስብ ያስፈልገን ማለት ነው ጤፍና ማዳበሪያ ወልባዘ ሴም ታይም ተብሏል አሁን ግን ያየነው ጤፉን ብቻ ነው ማዳበሪያው የቱ ጋ ነው ማዳበሪያ የሚጨመረው እዚህ ውስጥ ነው ፈሳሽ ማዳበሪያ ሆኖ ማለት ነው ማዳበሪያው መጀመሪያ ያዛባው ፊልተር ነው ምናረጉ ፊልተር ማጥለል ነው ማለት ይሄ ፊልተር ይደረጋል ያ ፊልተሩ ራሱ ማዳበሪያ ይዞት ነው የሚወጣ ይዘቱን ይዞ ይወጣል ሽንትም ቢሆን ፈሳሽ ነው ማዳበሪያውን ወደ ፈሳሽ እንቀየረና ግን ጠሎ ነው የሚጨመረው አሁን ጤፉን ተመርከው አይደል ዳይሬክት ተጨምረው አንዴ ነው በተን ተከፍቷል እንዲወርድ እንዳልጥ ይፈወረደ ማለት ሆኖ ይሮጥሉ የሚይሩት በጣም ቆንጆ ነበር በጣም ደስ ይላል ቆንጆ ውድድር ነው የነበረው ቀላልም ነው የነበረው ደስ ይላል ሞር እንግዲህ አሁን ናሽነፋልም ብለን ተጠቃለለ ከታችሁት ዛሬ ከቀረቡት ሁለት የሥራ ፈጠራዎች መካከል አንደኛው ምርጥ 10 የሥራ ፈጠራን ዘጠነኛ ሆኖ ተቀላቅሏል። አስተያይቶቻችሁም በስምንት መቶ ላይ ዊንን በማስቀደም ለታደርሱን ትችላላችሁ ከአርባ ተወዳዳሪዎች መካከል ምርጥ 10 የሥራ ፈጠራ የሚለይበት ምራፍ ሳምንት ይጣናቀቃል። አስተያይቶቻችሁን በስምንት መቶ ላይ ዊንን በማስቀደም በታደርሱን በሳምንቱ ፕሮግራማችን ጠቅለል አድርገን የናንተን አስተያየት መልሰን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሳምንት እስከምንገናኝ ጤና ይስጥልኝ